ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വി ടു സക്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അച്ചു ബാലൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം പാഠഭാഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആ പാർട്ട് ഒന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കാണുക അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോയും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുക രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ തന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിലെ നദികൾ അടുത്താണ് ചാലക്കുടി പുഴ ഉത്ഭവമാണ് ആനമുടി ആനമുടിയിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് അതിരപ്പുഴയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവിടെ നമുക്കറിയാം അത് അടുത്തടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി ചാലക്കുടി പുഴ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉത്ഭവം ആനമലയിലാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പെരിങ്ങൽക്കുത്തും ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് അപ്പൊ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് പെരിയാറുമായാണ് ഈ ചാലക്കുടി പുഴ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം ആണ് പുത്തൻ വേലിക്കര എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻ വേലിക്കരയിൽ വെച്ച് പെരിയാറുമായി ചാലക്കുടി പുഴ സംഗമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്ഭവം ആനമര അതിരപ്പള്ളി വാ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് പെരിയാറുമായി സംഗമിക്കുന്നത് പുത്തൻ വേലിക്കര അതിവിടെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ള നദിയും ചാലക്കുടി പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകമാണ് ഈ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വെന്തല എന്ന് പ്രദേശം താഴ്ത്ത നൽകിയിരുന്ന ഫോട്ടോ വെന്തലയിലെ അല്ല അത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നദി ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്സ്ബോ തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്സ്ബോ തടാകം അതങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരേ ഒരു പ്രദേശം ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഭാഗമാണ് ആ സ്ഥലമാണ് വെന്തല താഴത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലായിട്ട് വെന്തലയിലെ ഫോട്ടോ അല്ല ഇത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അപ്പം കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകം ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്താണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് അതെവിടെയാണ് വെന്തലയിലാണ് അപ്പൊ ആനമുടി ആനമലയിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നെയ്യാറാണ് നെയ്യാറിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അഗസ്ത്യമലയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അഗസ്ത്യമലയിലാണ് നെയ്യാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് നെയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൈർഘ്യം അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നെയ്യാറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ എവിടുന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അഗസ്ത്യമല പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അഗസ്ത്യമല തിരു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണല്ലോ അപ്പോൾ അഗസ്ത്യമലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക അഗസ്ത്യമല പശ്ചിമഘട്ടം അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദി അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് കല്ലാർ കരവലിയാർ എന്നിവ കല്ലാറും കരവലിയാറും എന്നിവയും എന്തിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ഈ ച നമ്മുടെ നെയ്യാറിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് അരുവിപ്പുറം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് അരുവിപ്പുറം അരുവിപ്പുറം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെയ്യാർ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് അഗസ്ത്യമല പശ്ചിമഘട്ടം അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൈർഘ്യം കേരളത്തെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് പോഷക നദികളും കല്ലാറും കരവലിയാറും കല്ലാറും കരവലിയാറുമാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗു
അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ വയനാട്ടിലെ കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാഹിപ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മാഹിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാഹി എന്നറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് മാഹി ഈ മാഹിപ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ മാഹിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് മയ്യഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാഹിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് ഈ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ പ്രധാന ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം സമുദ്ര ഭാഗം എവിടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ജല സ്രോതസ് അതായത് ജല പ്രദേശമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇത് ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മാഹി അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എന്ന പ്രദേ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം എന്തുവായതാണ് ആരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലും അതേപോലെ തന്നെ മാഹി എന്ന പ്രദേശം ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കീഴിലുമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന നദിയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം മാഹി ഫ്രാൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു ഇവർക്കിടയിൽ നിന്ന് നദിയായിരുന്നു മയ്യഴിപ്പുഴ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരനാണ് എം മുകുന്ദൻ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എം മുകുന്ദനാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരനാണ് എം മുകുന്ദൻ അപ്പം മയ്യഴിപ്പുഴ ആകെ ദൈർഘ്യമാണ് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വയനാടൻ ുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാഹിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ വേർതിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഇനി അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് കേട്ടോ അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് മയ്യയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം മുകുന്ദനാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത നദിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഒന്നാമത്തെ നദിയാണ് കബനി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഒന്നാമത്തെ നദി കബനിയാണ് കബനിയുടെ ദൈർഘ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഭാരതപ്പുഴയെക്കാലും ദൈർഘ്യമുള്ള നദിയാണ് കബനി പക്ഷേ അതിൽ അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അമ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് മാത്രമേ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ നദികളായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കേരളത്തിലെ നദികളുടെ വലുപ്പവുമായി ദൈർഘ്യമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആകെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൽ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദൈർഘ്യമാണ് അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അമ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ആകെ ദൈർഘ്യം അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏക നദിയാണ് കബനി അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി എത്രയാണ് ദൈർഘ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആകെ ദൈർഘ്യം എന്നാൽ കേരളത്തിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരേ ഒരു നദിയാണ് മറ്റൊരു പേരാണ് കബില കബില എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കബനി കബില എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കബനി ഈ കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തൊണ്ടാർമുടി വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തൊണ്ടാർമുടി വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് തൊണ്ടാർമുടി അതെവിടെയാണ് വയനാടാണ് അപ്പൊ ആകെ ദൈർഘ്യം എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കർണാടകത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരേ ഒരു കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരേ ഒരു നദി മറ്റൊരു പേരാണ് കബില കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തൊണ്ടാർമുടി അതെവിടെയാണ് വയനാടാണ് കബനിയുടെ പതന സ്ഥാനമാണ് കാവേരി
ഒഴുകുന്നു കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏറ്റവും വലുത് ഈ കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരേയൊരു നദി മറ്റൊരു പേരാണ് കബില കബില കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തൊണ്ടാർമുടി വയനാട് കബനി നദിയുടെ പതന സ്ഥാനമാണ് കാവേരി അതോടെ വെച്ച് തിരുമക്കുടൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് കുറുവാ ദ്വീപ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കബനി നദിയിലാണ് നാഗർഹോളെ വന്യജീവി സംഖ്യ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കർണാടകയിലാണ് എന്തിൻ്റെ തീരത്ത് കബനി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ അടുത്ത നദിയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നദിയാണ് ഭവാനി അടുത്ത നദി ഭവാനിയാണ് ആകെ നീളമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആകെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൽ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് നീലഗിരി ഭവാനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് നീലഗിരിയിൽ നിന്നുമാണ് ആകെ ദീർഘ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് അതിൽ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ പതന സ്ഥാനമാണ് കാവേരി തമിഴ്നാട്ടിൽ കാവേരിയുമായി സംഗമിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കാവേരിയുമായി സംഗമിക്കുന്നത് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക കബനി ഉത്ഭവിച്ചത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ടാർമുടി എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വെച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭവാനി ഉത്ഭവിക്കുന്ന നീലഗിരിയാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കാവേരിയുമായി കൂട്ടിച്ചേരുന്നു ഭവാനി ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഭവാനി ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ടാർമുടി വയനാട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതെവിടെയാണ് പാലക്കാട് അപ്പം ഭവാനി എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ശിരുവാണിയും വരയാറും ശിരുവാണി വരയാർ എന്നീ നദികൾ എന്തിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയാണ് തിരു ഏതൊക്കെ ശിരുവാണിയും വരയാറും എന്തിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ഭവാനിയുടെയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശിരുവാണി നദി അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ശിരുവാണി നദി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് കേരള അതായത് കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൽ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായി കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച അണക്കെട്ടാണ് ഏത് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് മുക്കാലി തടയണ സ്ഥിതി എന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭവാനി നദിയിലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഭവാനി ആകെ ദൈർഘ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലൂടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് നീലഗിരി അതേപോലെ തന്നെ പതന സ്ഥാനമാണ് കാവേരി അതെവിടെയാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഭവാനി ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് ശിരുവാണി വരയാർ എന്നിവ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് തന്നെയാണ് ശിരുവാണി നദിയാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാവുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏത് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുമാണ് മുക്കാലി തടയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഭവാനി അണക്കെട്ടിലാണ് ഓക്കെ ഭവാനി നദിയിലാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത നദിയാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാറ് നീളം മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി പാമ്പാറാണ് അപ്പം അതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആകെ ദൈർഘ്യം അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ഇതിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലൂടെയാണ് പാമ്പാറിൻ്റെ ആകെ ദൈർഘ്യം ഇരുപത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും എവിടെയാണ് കേരളത്തിലൂടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബെന്മൂർ ദേവികുളം താലൂക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ബെന്മൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുമാണ് പാമ്പാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതന സ്ഥാനമാണ് കാവേരി തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവി കാവേരി നദിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് എന്ത് കൂടിച്ചേരുന്നു പാമ്പാർ കൂടിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പാമ്പാറാണ് തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കേരളത്തിലൂടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബെന്മൂർ ദേവികുളം താലൂക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല പതന സ്ഥലമാണ് കാവേരി തമിഴ്നാട് അപ്പോൾ ഓക്കെ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കബനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടി അതേപോലെ തന്നെ ഭവാനി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീലഗിരിയിൽ നിന്നുമാണ് അതെവിടെയാണ് പാലക്കാട് പ്രദേശത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ പാമ്പാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബെന്മൂർ ആണ് അതെവിടെയാണ് ദേവികുളം താലൂക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പതിക്കുന്നത് കാവേരി നദി ഈ മൂന്ന് നദികളും പതിക്കുന്ന കാവേരിയിലെ കാവേരിയിൽ നേരിട്ട് കാവേരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോഷക നദികളിലോ ആണ് തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് പാമ്പാറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നക്ഷത്രാമകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന
ബെന്മൂർ ദേവികുളം താലൂക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല പതന സ്ഥലമാണ് സ്ഥലമാണ് കാവേരി അതേപോലെ തന്നെ കാവേരി തമിഴ്നാടാണ് ത തലയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാറിലാണ് പാമ്പാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ഇരവികുളം മൈലാടി തുടങ്ങിയവ അതേപോലെ തന്നെ പാമ്പാറും തേനാറും തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് സംഗമിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന നദിയാണ് അമരാവതി ഓക്കെ കാസർഗോഡ് ഇനി കുറച്ച് മിസല്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദിയും ചന്ദ്രഗിരി പുഴ തന്നെയാണ് അപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ആരുടെ പേരിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പേര് പേര് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിന്റെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ അരുന്തി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ അരുന്തി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമം ഏതാണ് ഐമനം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഐമനം എന്ന ഗ്രാമമാണ് ധർമ്മടം സ്വീ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് അഞ്ചരി അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയിലാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴയിലാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് രാമപുരം പുഴ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതി പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഉപ്പളക്കായലിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് രാമപുരം പുഴയാണ് കല്ലായിപ്പുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കല്ലായിപ്പുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ല കല്ലായിപ്പുഴ സ്ഥിതി എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രം ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ ധർമ്മടം ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് രാമപുരം പുഴ കല്ലായിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൂടെയാണ് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പെരിയാറിലാണ് അല്ലേ പെരിയാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി പെരിയാറും അല്ല അതിന് മുമ്പ് നദികളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെരിയാറ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അയിരൂർപ്പുഴ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് അയിരൂർപ്പുഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഓരോ നദികളുടെയും ദൈർഘ്യം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പെരിയാ പെരിയാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവവും അതേപോലെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാരതപ്പുഴയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥാകാരനും കവിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പമ്പ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ചാലിയാറ് അതിനുശേഷം ചാലക്കുടിപ്പുഴ അതിനുശേഷം നെയ്യാറ് അതിനുശേഷം മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അതിനുശേഷം മയ്യഴിപ്പുഴ കബനി ഭവാനി പാമ്പാറ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മിസല്ലീനീസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്രമാണ് നമ്മൾ നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കായി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയി പോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു നോട്ടാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമല്ലാതെ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഇതിനകത്ത് ലാഭം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ പുസ